இனிய தோழர்களே தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாவில் இருந்து பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த நெக்கோட டிசைன் செஞ்சோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஸ்லீவுக்கு கொஞ்சம் வேறு விதமாக டிசைன் பண்ணலாம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இப்போ இந்த டிசைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஸ்லீவோட இந்த ஷோல்டரோட பார்ட்டில் இருந்து இந்த சென்டர் பார்த்து இப்படி பிரித்து வச்சுக்கலாம் பிரித்து வச்சுக்கிட்டு ரொம்பவே சிம்பிள் தான் நம்ம அதே மாதிரியே அந்த ஸ்டோன் செயினை வச்சு தான் பண்ண போகிறோம் ஸ்டோன் செயின் இல்லை இது பீட் செயின் நீங்கள் கடையில் கேட்டிங்கனாலே கிடைக்கும் ஸ்டோன் செயின் வந்து ரொம்பவே அது பிடிக்கிறவங்க கூட இந்த இந்த பேட்டர்னுக்கு நீங்கள் அதை கூட யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இது சென்டர் இல்லையா இந்த பாகம் சென்டருங்கிறதுனால அதை நம்ம சென்டராக யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல இருந்து இங்கே ஒரு அரை வட்டம் நிலா மாதிரி ஒரு அரை வட்டம் போடுறேன் இப்போ இந்த பக்கம் இப்போ இது போட்ட இந்த லென்த் அளவுக்கே எடுத்து இங்கே ஒரு அதே மாதிரி ஒரு அரை வட்டம் போடுங்க அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் இது வந்து முற்றிலும் உங்களுக்கு ரொம்ப வித்தியாசமான டிசைனாக இருக்கும் இப்போ மூணு போட்டிருக்கோம் இல்லையா இந்த மூணில் நமக்கு இந்த மூணு பாகம் கீழ்பாகம் கிடச்சிருக்கு இந்த கீழ்பாகத்தில் அதே மாதிரியே இப்போ நம்ம போட்ட அந்த லெவலுக்கே தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா அது சம அளவில் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதே மாதிரி கீழேயும் இந்த ரெண்டு இடத்தையும் தொடர மாதிரி இங்கே ஒரு அரை வட்டம் இங்கே ஒரு அரை வட்டம் போட்டுக்கோங்க பிறகு அதுக்கு கீழே இன்னும் ஒரு அரை வட்டம் போடணும் ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் மாற்றமாக இந்த இடத்த மட்டும் இப்படி கூறாக கொண்டு வந்துடலாம் இதுக்காக நம்ம அந்த பால் செயினை அதுக்கேற்ற மாதிரி பீட் செயினை கட் பண்ணி கரெக்டாக இந்தந்த இடத்துலலாம் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு இந்த ஸ்டோனை அதுக்கு இப்படி தொங்குற மாதிரி இங்கே வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த இடத்துல எல்லாமே நம்ம சரியான அளவை எடுத்துக்கணும் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம இந்த அளவை எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் கொஞ்சம் உபயோகப்படுத்தாத கட் இருந்துச்சுன்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உபயோகப்படுத்துகிறத யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த இடம் வந்து மழுங்கின மாதிரி ஆகிடும் அதனால் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணாமல் உங்களுக்கு வேஸ்ட்டாக இருக்கிற கட்டர்னால் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை வந்து இந்த மாதிரி தொடர்ந்து இந்த மாதிரி வேலைகளுக்காகவே அந்த கட்டுரை நீங்கள் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ எல்லாமே சம அளவில் இருக்கிறதால நம்ம ஒரு அளவை வச்சே நம்ம இது எல்லாமே கட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இந்த கீழே மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றம் வரும் அதை நம்ம தனித்தனியாக தான் கட் பண்ணணும் இப்போ நமக்கு தேவை அஞ்சு எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரு ஃபேப்ரிக் கம் போட்டு அந்த கோடு மேலேயே வச்சு கொஞ்சம் நேரம் ஒட்டி காஞ்ச பிறகு நம்ம அதை ஸ்டிச் பண்ணலாம் இல்லை உங்களுக்கு அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணணும்னு முடிஞ்சாலும் தாராளமாக செய்யலாம் இப்போது சில பேர் வந்து அப்படியே அதை க மேலேயே வச்சுக்கிட்டே கையிலே கூட ஸ்டிச் பண்ண முடியும்னா பண்ணலாம் இது வந்து கொஞ்சம் பிகினர்ஸாக இருக்கும்பொழுது நீங்கள் அதை கொஞ்சம் நேரம் காய வச்சு செய்கிறது கொஞ்சம் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல மட்டும் நாம் அந்த சம அளவை கரெக்டாக எடுத்து இந்த செயினை வளைச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு பக்கத்துக்கு தான் கட் பண்ணுறோம் அதுக்கு பிறகு இதே அளவை இன்னொரு பக்கத்துக்கும் எடுத்து ரெண்டும் வந்து ஒன்றோட ஒன்று அப்படி மீட் ஆகிற மாதிரி இப்ப 
ஒன்று ரொம்ப தொங்கட்டும் ஒன்று வந்து அந்த இந்த நுனியை அது தொடுற மாதிரி இருந்தாலே போதும் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு பால் குறைவாகவே கட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று விட ஒன்று கொஞ்சம் குறைவாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒட்டிக்கலாம் பிறகு நம்ம வழக்கம் போல் அந்த முதுகலை நம்ம செய்யும் பொழுது இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணினோம் இல்லையா அந்த மாதிரி முழுக்கவுமே தச்சுக்கலாம் இப்போ இது ஓரளவுக்கு காஞ்சதெல்லாம் நம்ம அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வரோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைன் மட்டும் நான் அப்படியே ஒன்று மட்டும் கீழே கொடுத்துருக்கேன் இன்னொன்று அதனுடைய பாதியில் கொடுத்துருக்கேன் அப்படி கொடுக்கும்பொழுது தான் அது வந்து அந்த ஷார்ப்னஸ் இதில் வரும் ஏன்னா இது வந்து நம்ம பெண்டெல்லாம் பண்ண முடியாது இல்லையா அதனால் அந்த மாதிரி பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம தைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு எப்படி வசதிப்படுதோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு செயினுக்கு பக்கத்தில் பக்கத்தில் உங்களுக்கு அந்த ஸ்டிச் வந்ததுன்னா ரொம்பவே அந்த அசைவு இல்லாமல் சரியாக இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் நமக்கு நிச்சயமாக வந்து ஆரி தெரியணுங்கிற அவசியமே இல்லை ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் வீட்லேயே இதை செஞ்சிக்க முடியும் இந்த செயினோட விலை கூட ரொம்ப காஸ்ட்லி எல்லாம் கிடையாது ஒரு ஒரு மீட்டர் செயின் வந்து உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் தான் அதை வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டோன் எல்லாம் எந்தெந்த ஷேப்பில் வேணுனாலுமே கிடைக்கிது இதெல்லாம் வாங்கி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் கட்டாயமாக இந்த பட்டு ப்ளவுஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வெறும் பார்டர் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த ஜரிகை மட்டும்தான் இருக்கும் வேறு எதுவுமே அதில் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு பிரிண்டடு இருக்கிறதா இருந்தால் கிடைக்கும் டிசைன் இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு பிளெயினான ப்ளவுஸாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப அழகுபடுத்த முடியும் சரியாக எப்போதுமே நீங்கள் இதை ஸ்டிச் பண்ணும்பொழுது இந்த எண்டில் அந்த லாஸ்ட்டாக இருக்கிற அந்த வீடை கொஞ்சம் நல்லா டைட் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா அது நகராமல் இருக்கும் அதே மாதிரி நான் அடுத்ததுலேயும் அந்த நுனியை மட்டும் நல்லா ஸ்பெஷலாக ஒரு ரெண்டு முறை ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம்னா அது வந்து உங்களுக்கு இணைஞ்ச மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை கொடுக்கும் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் அடுத்ததில் போயிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த அது மட்டும் தனித்து விடப்பட்ட மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை கொடுத்துரும் ரொம்ப இறுக்கி செய்யணும்னு வேண்டாம் லேஸாக நீங்கள் அதை டைட்டானால் மட்டுமே போதும் இங்கேயும் அந்த முதலில் வர்ற அந்த ஆரம்பத்தில் மட்டும் இதை இப்படி விட்டுட்டோம்னா அதை உங்களுக்கு தனியாகவே இப்படி துண்டாக தெரியும் அதனால் அதை மட்டும் கொஞ்சம் நல்லாவே டைட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம இந்த வீடெலாம் அழகாக ஒட்டியிருக்கோம் ஒட்டிட்டு அது ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ணி காண்பிச்சேன் இல்லையா முதுகில் டிசைனுக்கு அதே மாதிரி தான் இதில் நடுவில் இருக்கிற அந்த ஹோல்ஸில் நம்ம எடுத்து எடுத்து முழுக்கவுமே அதை கொஞ்சம் டைட் செஞ்சிட்டோம்னா அந்த பீட் வந்து நீங்கள் வாஷ் பண்ணாலும் அது வெளியே வராமல் இருக்கும் எல்லா வகையான பீட்லேயுமே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டோன்லலாம் உங்களுக்கு ஹோல்ஸ் கட்டாயமாக கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்பவே பொடியாக இருக்கிற டிசைனில் மட்டும்தான் ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இப்போ நம்ம ஒரு பக்கம் இப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறோம் இல்லையா அதே மாதிரியே அந்த அஞ்சு பக்கமும் மாற்றி மாற்றி நீங்கள் வெளியே இருந்து இப்படி குத்தி ஏன்னா அந்த நடு பாயிண்ட் வந்து உங்களால் எடுக்க முடியாது ஏன்னா நடுவில் இருக்கிறதால நம்ம கீழ்பாகத்துலேருந்து தேடிக்கிட்டே இருக்கணும் அதனால் இந்த எட்ஜில் இருந்து குத்தி இப்படி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் வந்து நம்ம செய்யும் பொழுது ஃப்ரேமில் ஃபிட் பண்ணினோம்னா சிரமமே இல்லாமல் செய்யலாம்
ஓகேவா இந்த டிசைன் உங்களுக்கு பார்த்தாலே ரொம்ப அழகாக இருக்குது உங்களுக்கு நிச்சயமாக பிடிச்சிருக்கோம் பிடிச்சிருந்தா லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வெள்ளைக்கான் எழுத்துனீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்